হ্যালো মাই সুইট অ্যান্ড লাভলি বয়স আসসালাম আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি যে যেখানে আছেন আমার ভাই ও বোনেরা আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও আল্লাহ রহমতে আপনাদের সবার দোয়ায় বেশ ভালো আছি আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ঈদের জন্য স্পেশাল একটা মিষ্টি রেসিপি খাজা আসলে আপনারা দেখেও অনেকে বুঝে গেছেন যে এটা কি কারণ এটা সবাই আমরা জানি এমন কোনো মানুষ নাই যে এটা আমরা জানি না কিন্তু আমরা বাংলাদেশে যারা আছি সবাই জানি আমি এটা কিভাবে করছি আর দেখতে একদম সফর মতো পারফেক্ট হয়েছে সেটা শেয়ার করছি চলুন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি দেড় কাপড় মতো ময়দা নিছি আর একটু লবণ নিছি আর এখন নিচ্ছি আমি ফুড কালার আসলে ফুড কালারটা না দিলেও কোনো সমস্যা না দিলে দিতে পারে ওখানে দেওয়া হলো মানে একটু কালারের জন্য হাজার কালারটা যাতে সুন্দরভাবে চলে আসে সেই জন্য ফুড কালারটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর তাই আমি সামান্য অল্প পরিমাণ দিছি দিয়ে এখন এটাকে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি মিক্স করে নেওয়ার পর এখন দেখতে পাচ্ছেন তেল দেব কারণ আমরা যে কোনো ময়দা আটার মধ্যে আমরা একটু তেল দেই কারণ তেল দিলে এই খাইটা কিন্তু নরম তুল দিলে হয় এটা আমরা সবাই জানি এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি অল্প পরিমাণ তেল দিছি তেলটা যখন আমি এবার মিক্স করে নিচ্ছি তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তেলটা কম হয়েছে তাই আমি আরও একটু অল্প পরিমাণ দিছি দিয়া মাখে নিয়ে এখন আমি একটু একটু করে ফানি দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি কারণ একসাথে বেশি ফানি দিলে কিন্তু বেশি হয়ে যাবে তার জন্য আমি অল্প করে করে ফানি দিচ্ছি আর একটা জিনিস দিতে কিন্তু আমি বলে গেছি বেকিং পাউডার বেকিং পাউডারটা দিলে কিন্তু এটা ফুলে অনেক সুন্দর হয় আর এটার মধ্যে তেল ঢুকবে না কারণ আমি বেকিং পাউডার কিন্তু বেশি খাই না যে কোনো জিনিস দেখি যে আমার দরকারি এমন একটা জিনিস একটার মধ্যে দেওয়া লাগবে তখন আমি দিই এখন আমি দেখতে পাচ্ছেন ভালোভাবে মেটাকে মেখে আমি এখন দশ মিনিটের মতো রেখে দিচ্ছি আমার দশ মিনিট হয়ে গেছে তাই এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি রুটিটা বলে নিচ্ছি কিভাবে রুটিটা বলতে হবে সেটা আপনারা সবাই জানেন তাই আমি কিভাবে করছি সেভাবে শেয়ার করছি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওটা একটা লাইক করবেন আর ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর কষ্ট করে আপনার আমার ফুল ভিডিওটা দেখবেন কারণ ফুল ভিডিওটা না দেখলে এটা কীভাবে করা হয়েছে সেটা আপনি কীভাবে বুঝবেন অনেকে আসেন যে স্প্যাম কমেন্ট করেন দয়া করে আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করি আপনাদের কাছে তো আমার ভিডিওটা ভালো লাগে না অবশ্যই আপনি দেখবেন না আপনি চলে যাবেন কমেন্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ স্প্যাম কমেন্ট করে আপনি নিজেরও ক্ষতি করা আমার চ্যানেলেরও ক্ষতি করা প্লিজ দয়া করে আপনারা এমন কাজ করবেন না এখন দেখতে পারছেন যে আমার রুটিটা তিনটা রুটি আমি বলে নিয়েছি নিয়ে আমি এখন এভাবে ময়দাটা আমাকে নিচ্ছি অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে আমার কথা বলা সুন্দর নাই কিন্তু অন্যের কথা বলা সুন্দর যারা যারা এমনভাবে সমালোচনা করেন আল্লাহ এদেরকে হে দায়ের দান করুন তারা নিজেরাই বুঝে না যে তারা কত সুন্দর করে কথা বলে অনেকে মনে করেন যে মানুষে আমার ভিডিও বা লাফাইন আমার কথা শুনে চলে যায় এদের জন্য আমি বেশি বেশি করে দোয়া করি যে যেভাবে কথা বলে সেইভাবে বলবে কিন্তু আমি অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করি না আমার কাছে সবার ভিডিও ভালো লাগে সবার কথা সুন্দর লাগে কিন্তু অনেক রকমের মানুষ আছে যে তোমাকে এভাবে বলবে কারণ আমি আপনাদের কাছে বলে নিচ্ছি আমার কথা বলার মধ্যে ভুল হতে পারে কারণ অনেক যে আমরা সব কিছু যে ভালোভাবে হবে পারফেক্ট হবে এমন কোনো কথা নাই দশ কথা বলবো একটা কথা ভুল হবে তখন আপনারা অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন কিন্তু আমারে এমন কমেন্ট খেয়েও করছে না যে আমার কথা বলার মধ্যে ভুল হয় বা কিছু হয় এখন দেখতে পারছেন আমি এভাবে করে এটাকে বলে নিয়েছি কারণ আমি আপনাদেরকে অন্য কথার মধ্যে চলে গেছি তার জন্য আমি বলতে বলে গেছি দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে এটাকে তেল দিয়ে পরে ময়দা দিয়ে নেওয়া হয়েছে একসাথে তিন এটা রুটিকে এখন দেখতে পাচ্ছেন এটার উপরে ফানি দেওয়া হয়েছে যাতে এটাকে এমনভাবে লাগিয়ে নিতে হবে রুটি থেকে যাতে ছুটে না যায় কারণ বেজে যাওয়ার সময় এটা ছুটে যেতে পারে তাই আপনারা ফলো করবেন দেখতে পাচ্ছেন আমি একদম পারফেক্টভাবে এটাকে লাগিয়ে নিয়েছি কারণ আমরা যারা ইউটিউব করতে আসছি আমরা একজন আরজনকে সাপোর্ট করবো সবাই আমরা বাই বোন এখন দেখতে পাচ্ছেন 
আর মাঝে মধ্যে আমারে ডিসলাইক মারে কিন্তু দেখ আমার কোনো সমস্যা নাই ডিসলাইক মারলে আমার কোনো ক্ষতি না আমারে বালা ফাইরো না ডিসলাইক মারো কারণ আমি এদের জন্য দোয়া করে আল্লাহ যাতে এদেরকে ভালোভাবে রাখেন আর ওর মারার তফিক দান করে এভাবে হরে হরে দেখতে পাচ্ছেন আমি সবগুলোকে বলে নিচ্ছি কারণ এটাকে বেশি চাপ দিতে হবে না এটাকে আসতে ধরে চাপ দিতে হবে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমি সবগুলোকে একভাবে বলে নিয়েছি আসলে আমার একটু ভিডিও শ্যুটটা খেটে গেছে তাই আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারছি না তাই এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে আমি এখন এগুলোকে বেজে নিচ্ছি কারণ এটা যখন ফারফের ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন এটাকে নামিয়ে নিতে হবে কারণ এটাকে মাঝের মধ্যে আমি একটা কাটা চামচ দিচ্ছি নিয়া এটাকে যে এই যে ফাঁকটা আছে এগুলোকে সামান্য একটু খুঁড়ে খুঁড়ে ভেঙে দিতে হবে যাতে এটা আর ফুলে আরও বড় হয়ে যায় দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর হয়েছে এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি নিয়ে এটাকে আমি তেলের মধ্যে ভিজিয়ে নেব কারণ অফাস থেকে অফাস করে নেব সাথে সাথে এটাকে ফাল্টি আমি নামিয়ে নেব কারণ নামিয়ে না নিলে কিন্তু এটা নরম হয়ে যাবে তাই এটাকে এভাবে নামিয়ে নিতে হবে আপনাদের কাছে তো আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর হ্যাঁ যারা যারা আমার ছেলের নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি সবগুলোকে নামিয়ে নিয়েছি নিয়ে আমি প্রথমে নামানোর পরে আমি এগুলোকে প্রথমে দেখা দেখাচ্ছি কীভাবে হচ্ছে এর এক ঘন্টা পরে দেখো কালারটা কীভাবে চেঞ্জ হয়েছে আপনারা দিয়ে যারা বুঝতে পারেন অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে দুই রকমের কেন কিন্তু আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমি দুই রকমের কালারটা তুলে ধরছি এটা ফরের দিন এক ঘন্টা ফরে করে এর ফরে ফরের দিন আমি এটা কীভাবে করেছি কারণ এটা একদম সফর মতো কুরকুরে শক্ত হয়েছে আপনাদের কাছে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওটা তেহার লাইক করবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা আর যারা যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম